everyone. 안녕하세요. 키즈타임스 피플의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 유명한 화가 신윤복에 대해서 읽어볼 텐데 그렇죠. 우리 미인도로도 굉장히 유명하시고 이런 다양한 우리나라의 유명한 작품들을 남기신 분인데요. 자, 한번 볼까요? Along with Kim Hong-do, uh, 신윤복 was known for being a genius painter from the late Joseon Dynasty. 자, 김홍도와 함께 정말 우리 일반적인 사람들의 머릿속에 제일 많이 남아있는 조선시대 화가가 되겠죠. 자, 김홍도와 함께 신윤복은 유명합니다. 알려져 있습니다. 아주 천재 화가로서 특히 조선시대 후기, 후기 조선시대의 천재, 천재 화가로서 유명하신 분이죠. His art was influenced by Kim in the early days. 초기에는 김홍도의 영향을 받았습니다. 이 신윤복의 미술 작품들은요. But he created his own style later. 하지만 후에는 자기 자신만의 스타일을 창조했다고 하죠. While Kim drew common people working hard for a living. 자, 김홍도는 특히 일반인들을 생생한 그런 일반 백성들의 모습을 많이 그렸죠. 그래서 정말 생계를 위해서 열심히 일하는 어, 평민들의 그림을 그렸던 반면에 와요. In Shin's paintings, 신윤복의 그림 속에는요. You can see a ruling class called the 양반. 소위 양반이라고 불리우는 지배계층의 사람들을 많이 그렸다고 합니다. They enjoy their wealth and sought pleasure in a sprawling manner. sprawl 이라는 걸 이렇게 대자로 뻗은 막 이렇게 으, 이렇게 편하게 있는 그런 걸 얘기하는데 그뭐 양반들이야 그죠 그래서 그들의 부를 즐기고 그죠 부유함 그리고 그냥 어떤 쾌락을 찾는 거죠 그래서 아주 그냥 늘어져 있는 모습으로 쾌락을 찾고 기쁨을 찾는 그런 모습들을 담았습니다 she used vivid colors and fine lines in his paintings which made the 양반 look more sophisticated 자 신용복은요 아주 생생한 색감과 섬세한 선을 그의 그림 속에 그려서 결국에는 양반들의 모습을 훨씬 더 정말 소피스케이드하게 세련되고 정교하게 그려냈습니다. 자, 관련된 낱말 프리 코즈를 풀어볼까요? 자, 넘버 원 바로 1번을 보겠습니다. To lie or sit with your arms and legs spread wide apart. 방금 했죠. 뭐 먹고 살거 걱정도 없고 다 시중 들어주고 노세 노세 뭐 이런 거죠. 대자로 뻗은 이렇게 풀어져 있는 상태 이런 거를 sprawl이라고 표현을 쓸 수가 있습니다. Number four, not considered special, 특별하지 않은, 특별하게 여기지 않는 그냥 일반적이고 평범한 common, common people 이렇게 썼죠. Number two, 새로 2번 볼까요? Human beings as a group, 단체로 여러 명의 사람들을 뭐라고 할까요? People, and a way of learn, earning money, 돈을 받는 방법, living, 생계 이렇게 쓸 수가 있겠습니다. Okay, this is all for today. I'll see you next week. Bye-bye.